Καλησπέρα, είμαι ο Σπύρος. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του tutorial κατασκευή Drum Room και στο μέρος αυτό θα σας παρουσιάσω το χρονικό της πρώτης κατασκευής με φωτογραφικό υλικό και ανάλογες απεξηγήσεις. Η κατασκευή αυτή είναι η λανθασμένη κατασκευή και θα δούμε ουσιαστικά τι είναι τα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε και τι αποτελέσματα θα έχουμε αν κάνουμε τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία Είναι η είσοδος στην αποθήκη Η αποθήκη λοιπόν είχε, έχει έκταση 16 τετραγωνικά μέτρα Εγώ χρησιμοποίησα τα 12 τετραγωνικά μέτρα για να καταλήξω σε 10 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμης επιφάνειας Οι διαστάσεις της αποθήκης ε, είναι 3,40 πλάτος, 3,5 μήκος και 2,30 ύψος Όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος για σωστή ηχομόνωση Θέλουμε τουλάχιστον ένα διάκαινο 20 εκατοστών ε, από την υπάρχουσα τυχοποιία μέχρι την πρώτη στρώση γυψουσανίδας. Δεδομένων των συνθηκών όμως και των διαστάσεων του χώρου, επειδή είμαστε λίγο στενά, ε, επειδή δεν είχα αυτή την πολυτέλεια, δεν μπόρεσα να κάνω τόσο, τόσο μεγάλο κενό. Εδώ είναι άλλη μια φωτογραφία, η δεύτερη, ο χώρος άδειο. Εδώ πάμε στην τρίτη φωτογραφία. Από το σημείο που είναι η πόρτα μέχρι την άλλη μεριά στο σημείο βασικά που βλέπετε που έχει λίγο σαβούρα ακόμα. Ε, εκεί πέρα είναι και το, το όριο του, του στούντιο. Δηλαδή το στούντιο ξεκίνησε από την πόρτα και μετά. Είναι τα 12 τετραγωνικά μέτρα που πήρα εγώ για να μου μείνουν τα 10. Τα υπόλοιπα τετραγωνικά έχουν παραμείνει αποθήκη. Ξεκινάμε λοιπόν με την κατασκευή. Ο υπεργολάβος ξεκίνησε με το πάτωμα. Έκανε ένα ξύλινο σκελετό που είχε βάλει από κάτω ένα υποτιθέμενα αντικραδασμικό λάστιχο. Το λάστιχο αυτό είχε πολύ ήπια σκληρότητα. Πιεζόταν πολύ εύκολα με το χέρι και επίσης κοβόταν πολύ εύκολα με φαλτσέτα. Το λάστιχο αυτό είχε άγνωστα χαρακτηριστικά. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ο υπεργολάβος θεώρησε ότι επειδή είναι λάστιχο θεώρησε ότι θα έκανε την ίδια δουλειά με ένα αντικραδασμικό εφέδρανο πιστοποιημένο. Ε, ενδεικτικά λοιπόν για να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά και όλα στο, του λάστιχου που πωλείται χήμα με το μέτρο με το πιστοποιημένο λάστιχο το οποίο πωλείται σε τακάκια ε, το λάστιχο αυτό που έφερε ο υπεργολάβος έχει 10 ευρώ το μέτρο δεν είναι πιστοποιημένο όπως είπαμε, ενώ ένα πιστοποιημένο εφέδρανο για μικρά φορτία σαν α, αυτό της κατασκευής μας ε, έχει διαστάσεις το ένα τακάκι 6 εκατοστά επί 6 εκατοστά μήκος πλάτος επί 2,5 εκατοστά ύψος δεν κόβεται με φαλτσέτα και αν κόβεται κόβεται μετά από πολύ κόπο ε, δεν πιέζεται με το χέρι και έχει 2,5 ευρώ το κομμάτι ε, πάμε λοιπόν στην πρώτη φωτογραφία να δούμε πως ο υπεργολάβος ε, ξεκίνησε την κατασκευή του πατώματος Αυτό είναι το λάστιχο που χρησιμοποίησε που σας έλεγα Στην πρώτη φωτογραφία Χήμα, ρολό Εδώ στη δεύτερη φωτογραφία κρατάω εγώ το λάστιχο Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται σε εσάς Εμένα με το μάτι μου φαίνεται αρκετά μαλακό εδώ είναι η τρίτη φωτογραφία όπου μου κινηθήκαν και οι πρώτες υποψίες για την προχειρότητα του, της κατασκευής. Τοποθετείτε το λάστιχο, αυτό το, το ξύλιο το οποίο βλέπετε είναι καδρόνι, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλο, σε όλο το πάτωμα. Δηλαδή υπάρχει περιμετρικά, θα το δείτε στην παρακάτω φωτογραφία, δημιουργείται ένα πλαίσιο και ανάμεσα στο πλαίσιο μπαίνουν καδρόνια για να κρατάνε κόντρα. Αυτό το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου ήταν ότι το λάστιχο τοποθετήθηκε με μια απλή μονοτική ταινία. Μου φάνηκε πάρα πολύ τσαπατσούλικο. Δεν έδωσα βάση. Ε, πάμε λοιπόν στην τρίτη φωτογραφία. Εδώ πέρα είναι το πλαίσιο όπως το βλέπετε. Ανάμεσα είναι τα καδρόνια. Το λάστιχο από κάτω με τη μονοτική ταινία. Εδώ πέρα είναι το πλαίσιο ολοκληρωμένο με πετροβάμβακα ανάμεσα για να κάνει το, το dampening όπως είπαμε και δεν είναι μια πιο κοντινή φωτογραφία όπου βλέπετε ότι ο σκελετός, αυτό είναι σωστό τουλάχιστον στην κατασκευή δεν έχει άμεση επαφή με την τυχοποιία 
Και για ντικά όπλινγκ ας πούμε έχουμε βάλει πετροβάμβακα. Εδώ πέρα είναι το πάτωμα ε, στη, στο στάδιο που καπακώνεται. Και δεν είναι μια κοντινή φωτογραφία για να δείτε το ύψος ουσιαστικά το πως είναι το πάτωμα από κάτω. Εδώ πέρα συνεχίζουμε με την κατασκευή του πατώματος. Και βασικά αυτά σχετικά με, με το πάτωμα. Μετά συνεχίζουμε με τη τυχοποιία ε, η οποία όπως σας είπα θα αποτελείται με από διπλή γυψοσανίδα και από μέσα υπάρχει πετροβάμβακας ο οποίος καλύπτει βασικά δεν βάλαμε 80% όπως, ανα, όπως ανέφερα ότι καλό είναι να, να βάλουμε 80% πετροβάμβακα έχουμε βάλει ε, μία φέτα νομίζω πετροβάμβακα πίσω από κάθε φύλλο Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ μπαίνει το πρώτο φύλλο γυψανίδας. Εδώ είναι η τυχοποιία, η πρώτη τυχοποιία ας πούμε τελειωμένη. Τώρα σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι δεν υπάρχει νόημα να σας δείξω όλες τις φωτογραφίες της, της τυχοποιίας θα φλιαρίσουμε λιγάκι και θα φάμε και χρόνο στο βίντεο ε, ουσιαστικά σκεφτείτε ότι αυτό το πράγμα γίνεται περιμετρικά τώρα, ε, τώρα θα πάμε στην ψευδοροφή ξαναναφέρω το ότι το όλο θέμα στις ηχομονωτικές κατασκευές είναι το σωστό decoupling να μην ε, έχει ε, άμεση επαφή το ένα δομικό στοιχείο με το άλλο δηλαδή έχουμε το γυμνό δωμάτιο Βάζουμε, σκελετώνουμε γύρω γύρω για να βάλουμε τις γυψανίδες Ο σκελετός δεν πρέπει να έχει άμεση επαφή με το, με το υπάρχον πάτωμα Μπαίνει δικό λάστιχο το οποίο προσφέρει την κάπλη Το ίδιο γίνεται και για το πάνω μέρος του, για τον πάνω στρωτήρα Και εδώ πέρα, ε, α, με συγχωρείτε και όπως ε, με παρόμοιο τρόπο με τις στοιχοποιίες Και το ταβάνι δεν πρέπει να έχει ε, άμεση επαφή είτε με το κανονικό ταβάνι όπου βάζουμε αντικραδασμικές αναρτήσεις είτε με τη καινούρια ψευδοτυχοποιία όπου βάζουμε το κορδόνι πολυεθνιλενίου Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με την ψευδοροφή του υπεργολάβου Το πρώτο λάθος είναι ότι το πλαίσιο του σκελετού είναι βιδωμένο στη νέα τυχοποιία και είναι λάθος γιατί όπως ανέφερα μόλις πριν λίγο ε, αναιρεί την όλη λογική του decoupling το δεύτερο λάθος ε, είναι μία πατέντα που έκανε ο Μάστορας ως αντικραδασμική ανάρτηση. Τι έκανε λοιπόν το αστέρι μας. Πήρε λαμαρίνα από τα περισσέματα του σκελετού, πήρε λάστιχο, ε, το λάστιχο που χρησιμοποιήσαμε για το πάτωμα, πήρε εν ένα τσέρκι και χήμα λάστιχο, αυτό το έδεσε με χαρτοτενία, και το βίδωσε κατευθείαν στον πετό. Αυτός μου ισχυρίστηκε ότι αντί για ελατήριο είχε βρει αυτή την πατέντα η οποία έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Βοήθειά μας. Αυτό έχει άγνωστη αντικραδασμική απόδοση και όχι μόνο αυτό έχει και άγνωστη στατικότητα κατασκευής. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να αντέξει ε, να αντέξουν αυτά τα τσέρκια με αυτό το λάστιχο το φορτίο της οροφής εδώ είναι άλλη μια φωτογραφία με το τσέρκι με το αντικραδασμικό λάστιχο εδώ πέρα μπαίνει ο πετροβάμβακας στην επόμενη φωτογραφία είναι το δωμάτιο τελειωμένο όσον αφορά τη γυψουσανίδα εδώ είναι άλλη μια φωτογραφία με τις μπούκες του εξαερισμού Και σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο κομμάτι το οποίο το λέμε room in a room. Έχουμε φτιάξει ένα δωμάτιο μέσα σε ένα δωμάτιο. Με λάθος τρόπο βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα room in a room. Το ακόμα πιο τραγικό λάθος της κατασκευής είναι ότι στη συνέχεια φτιάξαμε άλλο ένα δωμάτιο μέσα στο, στο καινούριο δωμάτιο. Δηλαδή φτιάξαμε room in a room within a room 
Λοιπόν, εδώ πέρα ε, πρέπει να σα εξηγήσω λίγα πράγματα για τα γενικά. Να πούμε πιο πολλέ λεπτομέρειε τα λάθη τη κατασκευή. Το πρώτο λάθο είναι το πάτωμα και βασικά δεν είναι το πάτωμα, είναι τα λάστιχα. Όπω εξηγήσαμε λοιπόν στο πρώτο μέρο, τα λάστιχα δουλεύουν σαν τι αναρτήσει, είτε σε αυτοκίνητο είτε σε μηχανάκι και κάνουν απόσβεση κραδασμών. Όπω λοιπόν το κάθε όχημα θέλει τι δικέ του αναρτήσει, τι ανάλογε αναρτήσει, κάτι παρόμοιο έπρεπε να γίνει με το πάτωμα. Σε αυτό το πάτωμα τι έχει γίνει λοιπόν, η ψευδοτυχοποιία έχει στηριχτεί στο καινούριο πάτωμα, στο πλωτό πάτωμα. Το πάτωμα αυτό όμως δέχτηκε μια περιμετρική φόρτιση από το βάρος της κάθε τυχοποιίας. Η γυψουσανίδα λοιπόν ζυγίζει 10 κιλά ένα τετραγωνικό μέτρο. Ο κάθε τείχος περίπου είναι ε, 7 τετραγωνικά μέτρα. Οπότε στη διπλή γυψουσανίδα είμαστε στα 140 κιλά εντάξει, ε, για τα 7 τετραγωνικά μέτρα. Είναι 20 κιλά, η διπλή γυψουσανίδα το τετραγωνικό μέτρο, επί 7 τετραγωνικά μέτρα πάμε στα 140 κιλά. Φτιάχνοντας άλλο ένα δωμάτιο από μέσα, πάμε στα συν 140 κιλά. Οπότε σκεφτείτε ότι αυτό το πάτωμα σε κάθε πλευρά του δέχτηκε 280 κιλά επιπλέον. Ε... Αυτό... Αυτό λοιπόν τώρα με το πάτωμα τι γίνεται, Πιέζε... πιέστηκε περιμετρικά και έκανε ουσιαστικά μία πολύ μικρή καμπύλη, όπως είναι το πάτωμα έτσι, έχουν πέσει οι τυχοποιίες, πιέζουν περιμετρικά και κάνει το, πάτρο, το πάτωμα μία ελάχιστη καμπύλη, η οποία δεν φαινόταν με γυμνό μάτι, φαινόταν εντάξει, αλλά δεν έκανε μπαμ, δεν, δεν έβγαζε μάτι και έφτιαξε ένα... Μου φτιάξε ένα πάτωμα το οποίο σε πολλέ κατασκευέ το φτιάχνουν επίτηδε. Εγώ βέβαια δεν την ήθελα αυτή την κατασκευή. Αυτό το πάτωμα λέγεται Resonant Cavity Floor. Ε, cavity είναι το κενό, Resonance είναι η αντίχυση. Ουσιαστικά μου φτιάξε ένα πάτωμα το οποίο προκαλεί βόμβο. Μου έφτιαξε έναν ενισχυτή χαμηλών συγκνοντήτων, μου έφτιαξε ένα ηχείο. Καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή εγκεφαλικό γιατί. Έπαιζα και όταν έκανα κάποια τεστ στον ήχο ε, τα μπάσα από τα οποία περνάγανε πάνω ήταν πολλά περισσότερα από πριν φτιάξω το δωμάτιο μέσα σε δωμάτιο. Το επόμενο λάθος είναι το δεύτερο room in a room. Αυτή η κατασκευή πάλι λειτουργεί επίσης ως ενισχυτής χαμηλών συχνοτήτων. Ε, και σε αυτό το σημείο ε, θα δούμε την παρακάτω εικόνα και θα σας, θα σας εξηγήσω με κλασικά όσο πιο απλά λόγια γίνεται ε, το τι γίνεται με αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Βλέπετε STC 33, STC 36, STC 40, STC 50, STC 57, STC 63. Δεν ξέρω τι σημαίνει το STC, δεν ξέρω τι σημαίνει το, το κάθε νούμερο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι το STC είναι ε, τα αρχικά μιας ε, κλίμακας ηχομόνωσης, ηχομείωσης, κάτι τέτοιο και το κάθε νούμερο είναι η αντιστοιχεία του, του, του νούμερου που προσφέρει ως ηχομείωση. Δεν ξέρω αν είναι decibel, δεν ξέρω πραγματικά τι είναι, δεν θέλω να σας μπερδέψω. Ε, σας το λέω λοιπόν με πολύ απλά λόγια, ότι όσο πιο μεγάλο το νούμερο, τόσο καλύτερη η ηχομείωση. Στο STC λοιπόν 33 έχουμε από την αριστερή μεριά μία τυχοποιία, διάκαινο και μετά έχουμε πάλι τυχοποιία. Αυτή η τυχοποιία που βλέπουμε είναι με γυψουσανίδα. Στο STC 36 είναι η ίδια τυχοποιία με το STC 33, μόνο που βάζουμε μέσα μόνωση. Πετροβάμβακα, ιαλοβάμβακα, ορυκτοβάμβακα. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει κατά τρία νούμερα. Από το STC 33 πάμε, βάζοντας δηλαδή πετροβάμβακα, πάμε στο STC 36. Είναι αυτό που λέγαμε το ότι... Ο, ο πετροβάμβακας μπορεί να μην κάνει ηχομόνωση, αλλά προσφέρει μία βοηθητική ηχομείωση. Στο 
στο επόμενο, στην επόμενη εικόνα, στο STC 40, βλέπουμε ουσιαστικά την τυχοποιία STC 36 με διάκαινο και άλλη μία STC 36 από δίπλα. Αυτή η κατασκευή μας προσφέρει τέσσερα νούμερα επιπλέον ηχομοίωση από την STC 36. Στην αίσθηση 50 έχουμε την αίσθηση 40 μόνο που από τη μία ε, τυχοποιία συγκεκριμένα τη δεξιά βγάζουμε τη, τη μία στρώση γυψουσανίδας βγάζοντας τη μία στρώση γυψουσανίδας προσέξτε αφαιρώντας μάζα ανεβαίνουμε σε νούμερο ηχομοίωσης και πηγαίνοντας στην αίσθηση 57 αφερόντας επιπλέον μάζα από την αριστερή τυχοποιία πάμε στο αίσθηση 57 δηλαδή ανεβαίνουμε 7 νούμερα από την αίσθηση 50 και 17 νούμερα από την αίσθηση 40 αφερόντας δύο γυψανίδες στο, στο, στην επόμενη εικόνα στο αίσθηση 63 αφού έχουμε βγάλει αυτές τις γυψανίδες από, από τη μέσα μεριά και βάζοντάς τις απ' έξω, αυτόματα ανεβαίνουμε άλλα 6 νούμερα. Πηγαίνουμε δηλαδή 23 νούμερα παραπάνω από την αίσθηση 40, 13 νούμερα από την αίσθηση 50 και 6 νούμερα από την αίσθηση 57. Η αίσθηση 63 είναι η σωστή κατασκευή τυχοποιίας. Μάζα διάκαινο, ελατήριο μάζα ακολουθούμε σε όλες τις κατασκευές το STC 63 αυτό το οποίο μου έκανε εμένα ο Μάστορας είναι το STC 40 δηλαδή είχα το δωμάτιο μου έφτιαξε ένα δωμάτιο μέσα σε δωμάτιο και μετά μου έφτιαξε άλλο ένα δωμάτιο Όταν έχουμε λοιπόν ε, τυχοποιία, τούβλο, μπετό, γυψουσανίδα, αφήνουμε διάκαινο, όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Μετά σκελετώνουμε για τη νέα τυχοποιία, καλό είναι να βάλουμε και αντικραδασμικά στο σκελετό στρωτήρες κάτω και πάνω. Ε, και μετά βάζουμε τα φύλλα γυψουσανίδας. Όσα πιο πολλά φύλλα γυψουσανίδας βάλουμε, μάζα, τόσο το καλύτερο. Όταν δεν υπάρχει τυχοποιία, σκελετώνουμε, βάζουμε την εξωτερική τυχοποιία πάλι με όσες πιο πολλές τρώσεις γυψουσανίδας μπορούμε, με όσο πιο πολύ μάζα μπορούμε, αφήνουμε όσο πιο πολύ διάγκαινο μπορούμε, από μέσα κάνουμε καινούριο σκελετό ε, και, ε, για την εξωτερική τυχοποιία και ξαναβάζουμε όσες πιο πολλές τρώσεις γυψουσανίδας ε, μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή χρησιμοποιούμε όσο πιο πολύ μάζα μπορούμε. Και στις δύο περιπτώσεις το διάκαινο το γεμίζουμε με πετροβάμβακα χαμηλής πυκνότητας. Το γεμίζουμε αν μπορούμε βέβαια, αν το σηκώνει και το budget μας, περίπου με 80%. Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα βάζουμε από τη μία μεριά μία δυο στρώσεις και από την άλλη μεριά πάλι μία δυο στρώσεις όπως φαίνεται άλλωστε και στις εικόνες. Για να το κάνουμε λοιπόν λίγο πιο κατανοητό όλο αυτό ε, και για να καταλάβετε το λάθος στη δική μου κατασκευή θα δούμε τις παρακάτω φωτογραφίες. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν είναι η λάθος. Στη δεξιά μεριά, όπως κοιτάμε τη φωτογραφία στη δεξιά μεριά είναι η είσοδος στο στούντιο, όχι στην αποθήκη, στο στούντιο. Σε εκείνη τη μεριά δεν υπήρχε τυχοποιία, φτιάξαμε τυχοποιία. Τι έκανε λοιπόν ο Μάσαρας, έβαλε, έκανε το σκελετό, στα δεξιά βλέπουμε τον πρώτο σκελετό, έκανε λοιπόν το σκελετό, απ' έξω έβαλε δύο στρώσεις γυψουσανίδα, από μέσα έβαλε άλλες δύο στρώσεις γυψουσανίδα, έκανε καινούριο σκελετό για το μέσα δωμάτιο και ξανά στρώσεις γυψουσανίδα. Αυτή είναι η λάθος κατασκευή. Αυτή λοιπόν στην επόμενη φωτογραφία είναι η σωστή κατασκευή.
Έχουμε στα δεξιά που είναι είσοδο ε, τετραπλή γυψουσανίδα. Έχω βάλει εδώ. Άμα, άμα δείτε καλά, είναι τέσσερα φύλλα γυψουσανίδα. Είναι ο σκελετό. Έχουμε το διάκαινο με μπόλικο πετροβάμβακα ανάμεσα. Καινούριο σκελετό και τριπλή γυψουσανίδα. Εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλο του δεύτερου μέρου. Θα τα πούμε τώρα πάλι στο τρίτο μέρος που θα είναι το χρονικό της σωστής κατασκευής του Drum Room Home Studio όπως είναι σήμερα. Ελπίζω να σας είναι όλα κατανοητά. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να μου στείλετε inbox στο, είτε στο email μου είτε στο λογαριασμό μου της Google είτε μπορώ να απαντήσω και εδώ πέρα κάτω από το βίντεο για ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για το χρόνο σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!